अच्छा चलिए हम लोग लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर पे मैं आप लोगों को यूनिट सेल क्या होता है और क्रिस्टलिटीज क्या होता है मैं आप लोगों को अच्छे से समझाया था और इधर पे हम लोग अभी यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग का टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में इधर पे स्टडी करेंगे तो ये मेरा मेनली दो तरह का हम लोग का क्या होता है यूनिट सेल होता है कौन सा कौन सा यूनिट सेल होगा एक तो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा मेरे पास क्या होता है सेंटर यूनिट सेल होता है ये मेरा मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है किसका यूनिट सेल का तो इधर पे लिखा हुआ है यूनिट सेल में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज फर्स्ट पे लिखा हुआ है ए पे प्रिमिटिव यूनिट सेल और बी पे आप लोगों के पास इधर पे लिखा हुआ है सेंटर यूनिट सेल तो मैं आप लोगों को प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल क्या होता है आप लोगों को पहले समझाता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इधर पे जो डेफिनेशन है मैं आप लोगों के लिए पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा तो मैं फर्स्ट पे आप लोगों को इधर पे प्रिमिटिव यूनिट सेल पे आप लोग इधर पे अगर समझना है तो फिर राइट हैंड साइड पे जो आप लोग का डायग्राम बनाए उधर पे आप लोग थोड़ा सा देखिए राइट हैंड साइड पे जो मेरा डायग्राम है उधर पे मेरा क्या है जो कॉन्स्टिडेंट पार्टिकल्स होगा मैं एक क्यूब बना के रखा हूँ और उस क्यूब का जो कॉर्नर से कॉर्नर पे मैं रेड स्पीयर उधर पे बना के रखा हूँ तो मेरा इधर पे जो रेड स्पीयर है ये सब रेड स्पीयर मेरा सोलिड का किसको रिपेन करता है कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल को रिपेन करता है कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल मेरा एटॉम्स हो सकता है मोलिकुल हो सकता है नहीं तो आयन हो सकता है तो मेरा जितना भी इधर पे रेड स्पीयर है सब मेरा किसको रिपेन कर रहा था कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स को रिपेन कर रहा था और ये हम लोग के पास एक क्या है क्यूब है क्यूबिक यूनिट सेल है तो मेरा अगर क्या होगा कोई भी यूनिट सेल का अगर कॉर्नर पे अगर मेरा क्या होगा कॉर्नर्स पे अगर कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो फिर ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे और अगर हम लोग का क्या होगा अगर कॉर्नर्स को छोड़ के अगर हम लोग का कोई दूसरा जगह पे अगर मेरा क्या होगा उधर पे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा जैसे कि आप लोग नीचे पे देख सकते हैं नीचे का जो डायग्राम पे मैं आप लोगों को क्या किया हूँ उधर पे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल को मैं कहाँ पे बना के रखा हूँ मैं एक सेंटर पे भी एक कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल आप लोगों के लिए इधर पे बना के रखा हूँ तो भी अगर मेरा क्या होगा कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल एक्सेप्ट कॉर्नर अगर दूसरा जगह पे भी प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे हम लोग का सेंटर यूनिट सेल पे कॉर्नर्स पे तो होगा ही कॉर्नर्स पे तो हम लोग का हमेशा क्या होता है कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा ही लेकिन उसको छोड़ के अगर दूसरा कोई पोजीशन पे अगर हम लोगों को क्या दिखाई देगा उधर पे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स दिखाई देगा तो फिर ऐसे यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे तो फर्स्ट पे आप लोग देख लीजिए इधर पे अभी डेफिनेशन को फर्स्ट पे हम लोग का प्रिमिटिव यूनिट सेल पे क्या लिखा हुआ है ए पे द यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स हम लोग का कॉर्नर्स पे अगर कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट होगा ऐसे हम लोग का जो यूनिट सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे फिर नेक्स्ट बी पे हम लोग का इधर पे देखिए सेंटर यूनिट सेल का डिफिनेशन पे क्या लिखा हुआ है इफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो एट सम अदर पोजिशन आर कॉल सेंटर यूनिट सेल अगर हम लोग का कॉर्नर्स को छोड़ के दूसरा पोजिशन पे अगर क्या होगा कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा तो फिर ऐसे यूनिट सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे जो मैं आप लोग को इधर पे नीचे का डायग्राम के आप लोगों को बना के समझाया था तो फिर नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है जो ये सेंटर यूनिट सेल होता है हम लोग का तीन तरह का हम लोग का सेंटर यूनिट सेल होता है कौन सा कौन सा होता है मैं आप लोग को इधर पे दिखा रहा हूँ आप लोग इधर पे स्क्रीन पे देखिए हम लोग के पास टोटल तीन तरह का क्या होता है सेंटर यूनिट सेल होता है एक होता है फेस सेंटर फिर दूसरा होता है एन सेंटर और तीसरा हम लोग के पास क्या होगा बॉडी सेंटर यूनिट सेल होगा फेस सेंटर पे अगर आप लोग देखेंगे फेस सेंटर पे मेरा क्या होता है जितना भी उधर पे फेस होगा कोई भी यूनिट सेल का उसका सेंटर पे मेरा क्या होता है एक एक उधर पे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो फिर आप लोग अगर देखेंगे ये जो डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बना के रखा था उधर पे मेरा एक मैं क्यूब बना के रखा था तो फिर क्यूब पे हम लोग का टोटल सिक्स फेस होता है एक ऊपर वाला फेस पे मैं आप लोगों को दिखाया एक कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल बना के फिर मैं नीचे में जो एक फेस था उसका सेंटर पे मैं क्या बनाया कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल बनाया सिमिलरली मैं क्या किया एक लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फेस था उधर पे भी मैं एक कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल बनाया फिर एक मैं कहाँ पे बनाया राइट हैंड साइड वाला जो फेस था उसका सेंटर पे मैं एक कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल बनाया सिमिलरली मेरा क्या होगा एक मेरा फ्रंट साइड पे भी एक फेस होगा उधर पे मैं एक कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल फिर दूसरा मेरा बैक साइड वाला जो फेस था उधर पे मैं क्या बनाया उधर पे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल आप लोगों के लिए बना के इधर पे दिखाया तो फिर फेस सेंटर यूनिट सेल पे मेरा क्या होता है जितना भी फेस होगा उसका सेंटर पे मेरा क्या होता है एक एक उधर पे
कॉन्सिडर पार्टिकल्स मेरा एन सेंटर पे कहाँ पे होगा एक तो कॉर्नर्स पे तो होगा ही कॉर्नर्स को छोड़ के मेरा उधर पे एक्स्ट्रा कहाँ पे होगा एक्स्ट्रा मेरा क्या होगा दो अपोजिट फेसेस पे आप लोग क्या करेंगे कॉन्सिडर पार्टिकल्स को प्लेस करेंगे तो मेरा इधर पे दो अपोजिट फेस में कौन सा कौन सा लिया था एक तो मेरा ऊपर वाला फेस पे कॉन्सिडर पार्टिकल बनाया फिर दूसरा मेरा कहाँ पे बनाया था नीचे का जो फेस था उधर पे मैं एक कॉन्सिडर पार्टिकल बनाया था आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस पे भी बना सकते हैं और राइट हैंड साइड वाला फेस पे भी बना सकते हैं सिमिलरली आप लोग फ्रंट साइड पे भी बना सकते हैं आप लोग बैक साइड पे भी बना सकते हैं मैं लेकिन मैं दो अपोजिट फेस कौन सा कौन सा आप लोग को इधर पे दिखाया दो फेसेस में आप लोगों को ऊपर और नीचे वाला फेस को आप लोगों को इधर पे दिखाया फाइनली इधर पे बॉडी सेंटर पे आइए बॉडी सेंटर पे मेरा क्या होगा कॉन्सिडर पार्टिकल कहाँ कहाँ पे प्रेंट होगा एक तो कॉर्नर्स पे होगा ये कॉर्नर्स पे हम लोग को हमेशा क्या करना है कॉन्सिडर पार्टिकल्स बनाना है तो फिर इधर पे भी मैं क्या किया कॉन्सिडर पार्टिकल्स को बना के दिखाया आपको कॉर्नर्स पे और कॉर्नर्स को छोड़ के मेरा कहाँ पे प्रेंट होगा एक मेरा जो सेंटर होगा बॉडी का उसके अंदर पे मेरा क्या होगा एक कॉन्सिडर पार्टिकल प्रेंट होगा ऐसे यूनिट सेल्स को आप लोग क्या बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे टोटल हम लोग का ये तीन तरह का ही क्या होता है सेंटर यूनिट सेल होता है नेक्स्ट पे अभी हम लोग किसका स्टडी करेंगे हम लोग बेसिक यूनिट सेल और हम लोग इधर पे स्टडी करेंगे ब्रेवाइस लेटिसेस के बारे में बच्चों मैं लास्ट क्लास पे आप लोगों को बोला था हम लोग का जो यूनिट सेल होता है वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसका मेरा क्या होता है लेंथ होता है और उसका मेरा क्या होता है ब्रेथ होता है और उसका मेरा क्या होगा हाइट होगा मैं आप लोगों को उधर पे दिखाया था हम लोग का जो लैंड होता है उसको मैं ए के साथ रिप्रेजेंट किया था उधर पे जो मेरा यूनिट सेल का जो ब्रेथ होगा उसको मैं बी के साथ और उसका जो हाइट था उसको मैं किसके साथ रिप्रेजेंट किया था सी के साथ और इधर पे जो मेरा लैंड ब्रेथ और हाइट के बीच में जो एंगल्स हम लोग का होता है मैं उसको आप लोग को रिपेन करके दिखाया था बी और सी के बीच में जो मेरा एंगल होता है उसको हम लोग अल्फा बोलेंगे फिर मेरा सी और ए के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग बीता बोलेंगे और फिर मेरा बी और ए के बीच में जो मेरा एंगल होगा उसको हम लोग किसके साथ रिपेन करेंगे गामा के साथ रिपेन करेंगे मैं आप लोग को लास्ट क्लास पे आप लोगों को अच्छे से समझाया था सेल पैरामीटर्स में जितना भी हम लोग का नॉन क्रिस्टलाइन सोलिड का हम लोग लेटिस को अगर स्टडी करेंगे उधर पे हम लोग को अगर पैरामीटर्स को अगर हम लोग स्टडी करते हैं उस यूनिट सेल्स का तो भी हम लोग को क्या मिलता है उधर पे सेवन हम लोग को बेसिक यूनिट सेल्स हम लोग को मिलते हैं कौन सा कौन सा हम लोग को यूनिट सेल मिलेगा मैं आप लोग को इधर पे एक एक करके बोलूंगा और वो जो यूनिट सेल होता है उसका कुछ पॉसिबल वेरिएशन भी हम लोग को दिखाई देता है जो पॉसिबल वेरिएशन हम लोग को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रेवाइस लेटिस बोलते हैं तो फिर ब्रेवाइस लेटिसेस हम लोग क्यों बोलते हैं हम लोग का एक फ्रेंच मेथमेटिशियन ब्रेवाइस बोल के उन्होंने ये यूनिट सेल्स को डिस्कवर किया था तो फिर फर्स्ट पे मैं आप लोगों को इधर पे जो बेसिक यूनिट सेल में इधर पे आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ वो मेरा क्या है क्यूबिक यूनिट सेल और क्यूबिक यूनिट सेल पे मेरा क्या होता है जितना भी एज लेंथ होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू मेरा क्या होगा सी होगा मेरा जितना भी एज लेंथ होगा सब मेरा क्या होता है इक्वल होता है ए बी और सी का वैल्यू मेरा क्या होगा इक्वल होगा और इधर पे जो मेरा एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा और गामा सबका वैल्यू मेरा कितना होगा नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री होगा मेरा जितना भी एंगल्स होगा अल्फा बीता और गामा उस उधर पे अल्फा बीता गामा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा एग्जांपल पे मैं आप लोगों को किसका किसका एग्जांपल दिया इधर पे कॉपर का फिर सोडियम क्लोराइड फिर पोटेशियम क्लोराइड और मैं एक एग्जांपल किसका दिया डायमंड का दिया नेक्स्ट हम लोग का पॉसिबल वेरिएशन कौन सा कौन सा हम लोग को मिला था उधर पे हम लोग को एक मिला था बॉडी सेंटर यूनिट सेल एक बॉडी सेंटर और दूसरा वाला हम लोग को क्या मिला था उधर पे फेस सेंटर यूनिट सेल मैं आप लोग को बोला था बॉडी सेंटर पे मेरा क्या होता है एक कॉन्सिडेंट पार्टिकल कहाँ पे पेंट होगा मेरा सेंटर पे पेंट होगा और दूसरा मेरा जो फेस सेंटर पे मेरा कहाँ पे पेंट होता है मेरा जितना भी उधर पे फेसेस होगा उसका मेरा सेंटर पे मेरा क्या होगा कॉन्सिडेंट पार्टिकल्स पेंट होता है नेक्स्ट वाला हम लोग का जो बेसिक यूनिट सेल हम लोग को जो मिला था वो मेरा कौन सा था टेट्रागोनल मेरा यूनिट सेल बेसिक यूनिट सेल होगा और उसका मेरा जो पैरामीटर्स होते हैं उधर पे क्या होता है ए इक्वल टू बी होगा लेकिन मेरा जो सी थर्ड वाला जो पैरामीटर होगा वो मेरा ए और बी के साथ इक्वल नहीं होगा और इधर पे मेरा एंगल्स कितना कितना होगा मेरा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू उधर पे भी कितना होगा 90 डिग्री होगा एग्जांपल पे मैं आप लोग को तीन का दिया और फिर तीन ऑक्साइड का फिर कैल्शियम सल्फेट का मैं आप लोग को एग्जाम्पल दिया इधर पे टेट्रागोनल का मेरा जो वेरिएशन होगा या फिर उसका जो बेवाइस लेटिसेस होगा कौन सा कौन सा होगा एक तो मेरा ये वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल या फिर प्रिमेटिव हम लोगों का टेट्रागोनल यूनिट सेल बोलेंगे और दूसरा वाला जो हम लोग का ये जो यूनिट सेल था कौन सा वाला था बॉडी सेंटर यूनिट सेल था तो भी ये मेरा
तो नेक्स्ट साइड पे आप लोग इधर पे देखिए हम लोग का किसके बारे में है ऑर्थोडोम्बिक और रोम्बिक हम लोगों का जो यूनिट सेल होगा उसके बारे में हम लोग का इधर पे लिखा हुआ है ऑर्थोडोम्बिक पे उधर पे पैरामीटर्स क्या होता है ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी जितना भी मेरा एज लेंथ होता है वो सब मेरा क्या होगा इक्वल नहीं होगा ए बी सी तीनों मेरा क्या होगा डिफरेंट होगा उसका वेल्यूज और फिर एंगल मेरा कितना होगा उधर पे अल्फा बीटा और गामा का वेल्यू हम लोग को कितना मिलेगा नाइन्टी डिग्री मिलेगा मतलब जितना भी एंगल्स हम लोग को इधर पे मिलेगा अल्फा बीटा और गामा उसका वैल्यू हम लोग का कितना होगा 90 डिग्री होगा और इधर पे हम लोग का पॉसिबल वेरिएशन हम लोग को क्या क्या मिलेगा हम लोग का ब्रेवाइस रिसेस कौन सा कौन सा होगा एक तो मेरा सिंपल हम लोग का क्या होगा ऑर्थोडोम्बिक होगा और दूसरा मेरा कौन सा वाला होगा बॉडी सेंटर्ड और तीसरा मेरा एन सेंटर्ड और ये मेरा कौन सा वाला था फेस सेंटर यूनिट सेल मतलब हम लोग का ऑर्थोडोम्बिक पे मेरा सबसे ज्यादा हम लोग को वेरिएशन हम लोग को दिखाई देता है इधर पे चार तरह का हम लोग को वेरिएशन या फिर ब्रेवाइस रिसेस हम लोग को इधर पे मिलेगा नेक्स्ट हम लोग का कौन सा वाला यूनिट सेल था मोनोक्लिनिक यूनिट सेल मोनोक्लिनिक यूनिट सेल पे अगर आप लोग देखेंगे इधर पे मेरा जो पैरामीटर्स होगा इधर पे भी मेरा क्या होगा ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी मेरा मतलब जितना भी एज लेंथ होगा सब मेरा क्या होगा डिफाइंड होगा फिर मेरा इधर पे अल्फा और गामा का वेल्यू मेरा कितना होगा नाइन्टी डिग्री और लेकिन मेरा जो बीता होगा वो मेरा नाइन्टी डिग्री नहीं होगा मतलब मेरा ये अल्फा और ये मेरा जो गामा ये दोनों का वेल्यू कितना होगा नाइन्टी डिग्री होगा लेकिन मेरा बीता वाला जो एंगल होगा उसका वेल्यू मेरा नाइन्टी डिग्री नहीं होगा तो मोनोक्लिनिक का हम लोग का इधर पे दो वेरिएशन या फिर दो बेफेसिलिटीज कौन सा कौन सा मिलेगा एक तो मेरा सिंपल वाला और दूसरा मेरा इधर पे कौन सा वाला है एन सेंटर्ड यूनिट सेल हम लोग को मिलेगा फाइनली लास्ट स्लाइड पे हम लोग इधर पे किसका स्टडी करेंगे जितना भी बचा हुआ था हम लोग का यूनिट सेल उसका हम लोग स्टडी करेंगे तो ये बेसिक यूनिट सेल हम लोग का और तीन तरह का ही बचा हुआ है कौन सा कौन सा एक तो हो गया ट्राइक्लिनिक और दूसरा वाला रोम्बोहिड्रेल और ट्राइगोनल और लास्ट पे हम लोग का जो होगा वो मेरा कौन सा यूनिट सेल होगा हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा और ये जो तीनों यूनिट सेल है उसका मेरा कुछ भी वेरिएशन हम लोग को नहीं मिलता है इधर पे हम लोग का सिंपल वाला यूनिट सेल ही हम लोग को इधर पे दिखाई देता है तो फिर इधर पे हम लोग का क्या होगा मैं एक एक करके सबको आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ फर्स्ट पे ट्राई क्लिक पे मेरा क्या होता है मेरा जो एज लेंथ होगा सबका सब मेरा क्या होगा डिफाइंड होगा ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी फिर नेक्स्ट मेरा एंगल्स भी मेरा क्या होगा वो मेरा अल्फा बीता गामा सब मेरा 90 डिग्री से डिफरेंट होगा तो मेरा सबसे जो लोएस्ट अनसिमिट्रिकल मेरा जो क्या होगा मेरा यूनिट सेल वो मेरा कौन सा वाला है ट्राईक्लिनिक वाला और इस पर मैं आप लोग को एग्जाम्पल किसका किसका लिखा कॉपर सल्फेट स्टॉप फाइव एच टू और नेक्स्ट में आप लोग को पोटेशियम डाइक्रोमेट का और इधर पे मैं बोरिक एसिड का आप लोग को एग्जाम्पल लिखा नेक्स्ट इधर पे आइए हम लोग का रोम्बोहिड्रल और ट्राइगोनल पे तो फिर रोम्बोहिड्रल और ट्राइगोनल का मेरा जो एज लेंथ होता है वो मेरा क्या होगा सब इक्वल होगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू मेरा क्या होगा सी होगा मेरा जितना भी उधर पे एज लेंथ होगा ए बी सी सब मेरा क्या होगा इक्वल होगा और उसका जो एंगल्स होगा वो मेरा क्या होगा अल्फा बीटा गामा उसका वैल्यू 90 डिग्री नहीं होगा और एग्जांपल्स में आप लोगों को सोडियम नाइट्रेट आर्सेनिक फिर एंटीमोनी और बिस्मोट का इधर पे एग्जांपल्स बोला फिर लास्ट पे आप लोग देखिए लास्ट वाला जो हम लोग का यूनिट सेल है वो मेरा कौन सा होगा हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा और हेक्सागोनल यूनिट सेल पर मेरा क्या होता है ए इक्वल टू बी बात नॉट इक्वल टू सी मतलब मेरा ए और बी इक्वल है लेकिन मेरा जो थर्ड पैरामीटर सी मेरा ए और बी के साथ इक्वल नहीं होगा हेक्सागोनल यूनिट सेल पे आप लोगों को ये वाला पोर्शन को देखना है मेरा इधर पे मैं इसको ये वाला जो आप लोगों को एक फेस बना के दिखाया हूँ उसका जो ओपोजिट फेस होगा आप लोगों को ये वाला यूनिट सेल को क्या करना है कॉन्सिडर करना है मतलब मेरा ये वाला पोर्सन को मैं कौन सा वाला यूनिट सेल बोलूंगा हेक्सागोनल यूनिट सेल बोलूंगा ये पूरा का पूरा मेरा हेक्सागोनल यूनिट सेल नहीं है आप लोग कौन सा वाला पोर्सन को देखेंगे आप लोग इधर से ये जो मेरा एक फेस था उसका जो दूसरा वाला ओपोजिट फेस मेरा कौन सा वाला था ये वाला आप लोग इस पे आप लोग क्या करेंगे फोकस करेंगे और यही मेरा क्या है हेक्सागोनल यूनिट सेल है और इधर पे मैं आप लोगों को एंगल्स दिखा देता हूँ मेरा एंगल्स कौन सा कौन सा था इधर पे ये एंगल्स को हम लोग क्या बोलते थे अल्फा फिर इसको हम लोग क्या बोलते थे बीता और फिर मैं ये वाला जो एंगल था उसको हम लोग क्या बोलेंगे गामा बोलेंगे तो इधर पे मेरा जो अल्फा और बीटा का वैल्यू मेरा कितना होगा 90 डिग्री होगा अल्फा और बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा लेकिन जो मेरा गामा का वैल्यू होगा उसका वैल्यू मेरा कितना होगा वन डिग्री होगा इसका वैल्यू मेरा कितना होगा वन डिग्री एंगल होगा और इधर पे मैं आप लोग को एग्जाम्पल्स किसका किसका लिख के दिया मैग्नेशियम फिर जिंक का फिर सिनेबर का सिनेबर मतलब मार्क्यूरिक सल्फाइड का तो फिर आज हम लोग क्या क्या पढ़ा आज हम लोग फर्स्ट पे पढ़ा था टाइप्स ऑफ यूनिशियल के बारे में दो यूनिशियल होता है प्रिमिटिव और से
चेंज क्या क्या होता है उसको आप लोगों को दिखाया तो फिर ये भी हम लोगों को क्या है कॉम्पिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर कॉम्पिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जितना भी मैं आप लोगों को इधर पे पैरामीटर्स बोला पैरामीटर्स को आप लोग याद करने के लिए कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए याद हो जाएगा इतना भी ये डिफिकल्ट नहीं है तो फिर आज का क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं फिर मिलेंगे धन्यवाद